Привет, смотрящий! Новая хоррор-игра Bugshot Roulette захватила внимание многих игроков и зрителей своей уникальной механикой в известной нам игре на выживание «Русская рулетка». Но что, если я вам расскажу, что у игры есть целая вселенная, где игра с монстром – это лишь малая часть событий, которые произошли в ней. Наш персонаж приходит в себя в туалете верхнего этажа подземного клуба, после чего выбивает дверь туалета и видит курящего человека, который по всей видимости вернул его в сознание и будет это делать по ходу игры. Наш персонаж врывается в следующую дверь, где видит страшного монстра, который предлагает ему подписать договор о том, что за все происходящее далее ответственность понесет сам персонаж. Он подписывает его и начинается игра в русскую рулетку с дробовиком против этого монстра. Вплоть до последнего раунда, при неудаче, нас будет воскрешать человек, курящий у входа. Но когда у персонажа или монстра останутся две жизни, то это будет уже игра на смерть. После победы над монстром мы видим сияние красных глаз, и нам протягивают кейс, набитый деньгами. Забрав дробовик и кейс с деньгами, мы уезжаем из клуба. И казалось бы, на этом все. Но это лишь малая часть того, что произойдет во вселенной игры. Если мы обратим внимание, то увидим, что вокруг стола находится камера, выставлен свет, что подразумевает о трансляции игры для кого-то и может натолкнуть нас на мысль, что наш персонаж является частью некого эксперимента. Но для кого? Для этого мы должны изучить события, которые произошли до начала игры. Один из сотрудников научного центра Экры отправляется на трехдневную работу, где узнает, что должен кормить неизвестного ему монстра, над которым ставят эксперименты. И выполнив свою работу, узнает, что было принято решение скормить монстру живого человека. И для эксперимента был выбран именно этот сотрудник. Для продолжения эксперимента и была создана игра в русскую рулетку. Поэтому наш персонаж и обязан подписать договор в начале игры, чтобы его тело могли использовать для кормления монстру. Но речь не про монстра в игре, ведь судя по дальнейшей истории, у сотрудников Экра есть некое устройство, которое может влиять на восприятие. Впрочем, об этом позже. Также велась подготовка для того, кто выживет в игре. И для этого ученые сделали отдельную игру, в которой нужно было напечатать деньги и сложить их в кейс за определенное время. С чем один из сотрудников справился и сохранил себе жизнь. А кейс был направлен в игру с рулеткой. После победы в русской рулетке наш персонаж какое-то время живет у себя дома, в огромном жилом комплексе, огороженном стенами. Видимо, понимая, что деньги были не настоящие, он продолжает жить обычной жизнью. Когда, получив порцию еды, узнает от соседей, что в их окнах теперь видно стену, как будто их отградили от всех. Наш персонаж направляется на крышу здания, чтобы узнать, что происходит. И тем временем над домами пролетает вертолет, в котором докладывают о двух игроках на крышах зданий. И один из них наш персонаж. На крыше он слышит телефонный звонок. И обнаружив некий механизм и телефонную трубку, берет ее и слышит правила новой игры. А именно, морской бой. Но разрушать нужно не корабли противника, а жилой квартал, который был поделен на две стороны огромной стеной. Мы понимаем, что люди живут и работают в неком огороженном от внешнего мира комплексе. По всей видимости, в стенах как раз и находится научный центр Экры. И все это один большой эксперимент. Персонаж начинает играть морской бой. Вне зависимости от того, победили мы или нет, наш персонаж не выдерживает факта, что он только что уничтожил огромное количество людей, находит в ящике револьвер и... стреляет. Тем временем трое сотрудников научного центра Экра, которые работают в одной из стен, нашли некое устройство и, не сообщив начальству, хотят внедрить его в свой рабочий сектор для улучшения работоспособности. Этот девайс работает как погружение в виртуальное сознание, похожее на сон, но только человек может контролировать его, тем самым что-то изучать или разрабатывать нужное ему время, когда в реальности пройдет, например, секунда времени а в его виртуально созданном сне могут пройти дни или недели.
Don't worry, it's just for a moment. I'll blow you out as soon as I get the middle innings. Alright, see you in a bit. I don't understand. They managed to translate the nature of consciousness into mathematics and recreate it in a digital interface, yet they use it for this. Также нам показывают, что это устройство использовали для создания контролируемого сна в качестве экспериментов над простыми людьми, что и могло использоваться в игре в русскую рулетку с монстром, из-за чего понимание персонажем, что есть реальность, стирается. Запустив механизм, один из сотрудников сообщает, что он не разрабатывал код запуска, а нашел его в интернете, чем вызывает панику у остальных двух сотрудников. Тот, который запустил программу, понимает, что он забыл включить автоотключение наложения слоя загружаемого сна. И два сотрудника проваливаются бесконечные слои сна, как в фильме «Начало». Сон во сне. Оставшийся сотрудник не знает, как спасти ситуацию и запускает удаление слоев сна, которые будут удаляться, возможно, годами в реальном времени. А у них растягивается на еще большее время. Сотрудник осознает то, что он совершил, и понимает о последующем наказании, например, то, что его скормят монстру. Решив сбежать из научного центра, пробравшись ближе к стене, он постепенно создает некое устройство, известное нам как БУР. Решившись на шаг вырезать из стены проход на свободу, он запускает его и включается аварийная система. Служба охраны центра направляется к нему, и у него есть только 5 минут, чтобы успеть вырезать себе выход. Его получается, и он бежит к своей свободе, но видит записку, приклеенную к дереву, где написано, что все не так, как тебе кажется. Обернувшись, он видит огромного монстра, который направляется в его сторону. Теперь мы понимаем, что научный центр Экры оберегал людей, заточив их за стены и периодически подкармливал монстра человеческими телами. Видимо, это был единственный вариант выживания. Эта вселенная создана эстонским разработчиком игр Майк Клубника, который разработал огромное количество игр и объединил их в одном мистическом sci-fi стиле, где каждая игра связана с другой. Надеюсь, вам было интересно и огромное спасибо за просмотр, а также подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте и увидимся в следующих видео.